我等会儿自己开车去。火车好像被刮了，你下来处理一下。哇，这么哪赔得起啊？戴戴，七七，我还以为是车主来了找我赔钱呢。毕业这么多年没见，没想到在这儿碰上你。我是来这面试的，结果把人家车刮了。这车这么贵，我哪赔得起、啊？要不这样，你先上去，我帮你打掩护。这不太好吧？没事儿，反正这附近也没有监控，没人知道的。嗯、行吧，谢谢你啊，七七。我面试快迟到了，要不你帮我把车停一下？行。干什么呢？怎么刮这么严重？你，你是车主吗？嗯，是他，是他刮了你的车就想跑。嗯、他刮的，那你？我是来这家公司面试的，我一来就看见他刮了你的车，要不是我及时拦着。他早就跑了，你变脸可真快呀、啊！我听不懂你在说什么，老板，人我给你抓着了，我还要去面试，就先走了，你可千万别放过他。齐总，这没事儿，他不是要去我们公司面试吗？是他，是他关了你的车就想跑。没事儿，他不是要去我们公司面试吗？哎，杨经理，你看一下这个文件。经理。哎。哎，是你。是啊，真巧，我来这家公司面试，没想到你也在这儿，我还以为我认错了。嗯，对了。后来你那个车怎么处理的？那人赔了多少？不贵，十万。十万。说到这个事儿，我还得感谢你。那附近有没监控？要不是你指证，我还不知道找谁说理去呢。应该的，应该的。我就是看不惯那些没有责任心的人，就是面试差点迟到了。哦。这么说来的话，我还算欠你个人情了。以后你有什么事儿，尽管开口。哎呀，不用不用，举手之劳嘛。哎，要不这样，刚好你来我们公司面试，我向我们董事长举荐你。嗯、呃，这这不太好吧？跟我走吧。陈七七，七总。很遗憾的通知你，你被淘汰了。哼，你就是公报私仇，是又怎样？等你坐到我这个位置，才有资格来评判我的为人处事。以我的条件，我肯定能找到更好的公司。等一下，怎么，后悔了？要我留下也可以，底薪翻倍。真以为自己是块宝？你信不信我一句话？就能让你在行业里混不下去。我只是想告诉你，你刮的车是我的，维修费十万，该赔的还是得赔。您好，女士，一共消费二百八，这是您的小票。我今天换了个包，我的手机和钱包都在那个包里面啊。呃，这样吧，一会儿有人来接我，我到时候再结账，好吗？嗯，好。好什么好啊？经理，这年头手机和钱包都没带，这明显吃霸王餐来了。到时候你来陪这一顿啊？是这样的。
，我今天着急出门，换了个包，手机和钱包都在那个包里面。我是真忘了带钱了。名牌包，名牌衣服，你就靠这一身骗吃骗喝的？你要实在不相信，我把包压这儿。你这包怕不是个假货吧？说不定还抵不上这一顿。经理，这位女士也不像是十八王子。她不像我像啊！轮得到你插嘴？要不这样，你把手机借我，我立马让人把钱送过来。想借手机呀、啊？可以啊。你把鞋抵在这儿，光着脚，我不怕你走。你别太过分了！怎么，面子挂不住？你都出门吃霸王餐了，还知道要脸啊？经理，您就别为难这位女士。我怎么为难她了？吃饭给钱，天经地义。倒是一直在帮她说话。怎么，胳膊肘往外拐，信不信我开除你？行了，我脱。你把鞋抵在这儿，光着脚，我不怕你走。我脱。现在手机可以借我了吧？手机给他。女士。一会儿他把钱给了再给他钱，别让他跑了，不然你来赔偿损失。谢谢，女士，不好意思啊，我们经理他啊，那边是休息区，要不您先去休息一下。你把这鞋给我了，就不怕我跑了？女士您啊，一看就不差钱。不至于为了两百八十块闹这一出。你从哪儿看出我不差钱的？难不成你还会看相？做我们这一行的就得会察言观色。那你说说，你是怎么察言观色的？你看啊，你面对这样的情况都还能从容淡定，有底气。再看您这一身打扮，低调不浮夸。要真是十八王餐的呀，肯定会穿得特浮夸，目的就是让人以为他有钱。有句老话说得好，傍湖水，响叮当。你呀、啊，做服务员真是可惜了。做一行就得爱一行嘛，行行都能出状元。哎，老板，您怎么来了？你都干了什么啊？要是我的酒店卖不成一个好价钱，你来补偿我的损失？哎呀，秘书，麦总就在里边。哎、麦总，您的钱包。麦总，下次您要过来吃饭，直接告诉我就行了，我给你安排最豪华的包间。老板，这麦总已经买下了我们酒店，从今天起，他就是你的老板。从今天起，你已经不再是这儿的经理了，他才是。我，麦总，是我永远不是泰山，您再给次机会吧。看来你到现在还不知道自己错在哪儿了，您要机会。可以，那你以后光着脚服务客人，敢吗？麦总，我这是一服务员，您让我做经理不合适吧？你不是说做一行就得爱一行，行行出状元吗？你就是那个状元。